সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার সুস্বাস্থ্যের আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক আমরা আজ কথা বলবো বাতজ্বরজনিত ভালভের সমস্যার সার্জিক্যাল সমাধান নিয়ে আর এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জেন ডক্টর মোহাম্মদ লোকমান হোসেনকে ডক্টর লোকমান হোসেন বর্তমানে ল্যাবেড হসপিটালের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের উনি সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ লোকমান হোসেন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি একটা সময় ছিল যে বাতজ্বরটা খুব মানে কমন ছিল জনক মানে আমাদের যে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অতটা তখন ডেভেলপ করে নেই মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়নি এখন বাতজ্বর কি অবস্থা এখন আমাদের দেশে এডুকেশনের মাত্রা অনেক অনেক গুণ আগে গেছে এখনকার মা আর তখনকার মায়ের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আগেকার মায়ের পাঁচ ছয় জন দশ জন বারো জন করে বাচ্চা থাকত আর এখনকার মায়ের জন্য ম্যাক্সিমাম দুই জন সো ওয়ান মাদার টেকিং টু চাইল্ড কেয়ার আর ওয়ান মাদার টেকিং টুয়েলভ চাইল্ড কেয়ার ইজ ভেরি ডিফারেন্ট আর ওদিক থেকে একটা আগে আছে আর একটা জিনিস এডুকেশন তারপরে আমাদের যে মানুষের সচেতনতা এটা কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে গেছে আর এই বাতজ্বরটা সবসময় হয় একটা স্লাম এরিয়াতে একটা স্যাঁত স্যাঁতে এরিয়াতে বস্তিতে বস্তিতে এগুলো হয় কিন্তু আমাদের দেশের জীবনযাত্রার মান কিন্তু অনেক উন্নত হয়েছে অনেক উন্নত হয়েছে সো এখন যে কেউ কোনো অসুস্থ হইলে পরে নিকটস্থ যে কোনো একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাইতে পারে এখন কিন্তু ইউনিয়ন লেভেলেও এম বিবিএস ডাক্তার আছে সো এই রোগের প্রাদুর্ভাব আগেও ছিল এখনও আছে কিন্তু এখন সবাই অ্যাডভোকেট ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে বিধায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কমে গেছে ডক্টর লোকমান হোসেন বাদ জ্বর বাদ বললেই তো মানুষের একটা মনে মনে করে অন্য ব্যাপার এখন এমনি এমনি গীত ফুলে একটা ব্যথা হলো জ্বর হলো বা গীত ব্যথা করছে মনে করছে বাদ জ্বর আসলে বাদ জ্বরের যে যে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব এইটা একটা একদম আইডেন্টিক্যাল এটা শুরুতে যখন শুরু হয় তখন গলা ব্যথা হবে সাথে জ্বর থাকবে তারপরে দেখবেন যে কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে যে এই বড় বড় জয়েন্টগুলো ফুলে যাচ্ছে ব্যথা হচ্ছে একটা জয়েন্ট ভালো হচ্ছে আর একটা জয়েন্ট আক্রান্ত হচ্ছে এটাকে বলি আমরা মাইগ্রেটিং পলিয়াথ্রাইটিস সেটি এইটা একটা ক্রাইটেরিয়া আর একটা জিনিস এই জীবাণুটা খুবই একটা ফ্যাসিনেশন আছে ও সব জায়গায় বাসা বাঁধে না আচ্ছা সে এই গিটোতে গিটোতে যে বাসা বাঁধে আবার হার্ডের ভালভের মধ্যে তার খুব ফ্যাসিনেশন সেখানে যায় সে বাসা বাঁধে এই জন্যই হার্ডের ভালভের ক্ষত সৃষ্টি করে গিটে ব্যথা কি রিউমেটিক ফিভার বলবো অবশ্যই না কোনো বয়সের ব্যাপার আছে যে এই বয়সে প্রবণতাটা বেশি রিউমেটিক এটা আর্লি এজে বেশি হয় আমরা বাদ বলি বা বাদ জ্বর বলি সেটা কি অনেক দিন লিঙ্গারিং করে কি না এটা তো অবশ্যই লিঙ্গারিং করে এই জন্যে এই রোগটা যখন ডায়াগনোসিস হয় যদি তার ষোলো বছর বয়সে ডায়াগনোসিস হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে পেনিসিলিন জাতীয় একটা ওষুধ আছে যেটা আমরা তাকে সেবন করতে দিই বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিই আপ টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স রোগ যখন ধরা পড়ল তখন থেকে মিনিমাম পঁচিশ বছর পর্যন্ত মানে তার বয়স যদি পঁচিশ মনে করে একজনের বয়স যদি বিশ বছর হয় সে পাঁচ বছর খাবে আর যার একজনের বয়স যখন পনেরো বছর সে দশ বছর দশ বছর খাবে হার্টকে কি করে এইটা ওই যে আমি বললাম এর ফ্যাসিনেশন সব জায়গায় যে বাসা বাঁধে না এ করে কি ভালভের হার্টের যে ভালভ আছে সেখানে যে সে ওখানে বাসা বাঁধে বাদাব বাসা বাঁধলে পরে ভালভের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি করে ক্ষত সৃষ্টি করলে ওখানে দুই ধরনের প্রবলেম হইতে পারে আর একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করি ভালভের কাজ হলো একদিকে রক্ত যাইতে দেওয়া আর একদিকে রক্ত আসা বন্ধ করা সেই ইটস এ ওয়ান ওয়ে ফাংশন রাইট যখন এই জীবাণুগুলো ওই হার্ডের ভালভের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি করে কিছু কিছু আছে এইটা ভালভের ছিদ্রটাকে ছোট করে দেয় সেটাকে বলি আমরা স্টেনোসিস আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ব্লাড আসতে দিচ্ছে না মানে ন্যারোয়িং হয়েছে ন্যারোয়িং হয়ে যাচ্ছে আর একটা হলো যে ন্যারোয়িং আছে সাথে আবার এটা একদম শক্ত হয়ে যায় এটা তো পাতার মতো কাজ করা তো যখন সে পাতাগুলো শক্ত হয়ে যায় যখন রক্ত উল্টা দিক থেকে আসবে যখন পাতাটা বন্ধ হওয়ার কথা সে কিন্তু বন্ধ করতে পারছে না আচ্ছা সেটাকে বলি আমরা রিগার্জিটেশন আচ্ছা আচ্ছা এই জন্যে রক্ত আসতেও দিচ্ছে না আবার যাও যাচ্ছে সেটা আবার ফিরত চলে আসছে এই জন্যে হার্টের ভালভে রিমেডিক কারণে দুইটা প্রবলেম হতে পারে 
আমরা জানি যে কয়েকটা ভালভ আছে কোন বিশেষ ভালভের প্রতি এর ফ্যাসিলিটেশন হার্ড এর মধ্যে চারটা ভালভ আছে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্যাসিলিটেশন দেখা যায় মাইট্রিয়াল ভালভ একটা আছে আর এটা হচ্ছে অ্যাওটিক ভালভ অ্যাওটিক ভালভ আর যে ট্রাইকাস্পিড ভালভ বা পালমোনারি ভালভ আছে এর মধ্যে ফ্যাসিলিটেশনটা তুলনামূলকভাবে কম সেটি এই যে স্টেনোসিস হোক বা রিগার্জিটেশন হোক এর যে প্রভাবটা যে দৃশ্যমান হয় কখন মানে কত বছর বয়সে হলে ধরেন পনেরো বছর বয়সে তার হার্টে ইনভলভমেন্ট হলো প্রকাশটা আপনারা বুঝতে পারবেন কখন ট্রিটমেন্টের উপরে নির্ভর করে তার প্রকাশভঙ্গি আচ্ছা যদি ইনিশিয়ালি সে হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রিটমেন্ট পায় তার আর কোনো দিন এই রোগের প্রকাশ হবে না আচ্ছা যারা ইনএডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট নেন মাঝে মাঝে চিকিৎসা করান তখনই তাদের ক্ষত সৃষ্টি হয় এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে তার ট্রিটমেন্টের উপরে ইনিশিয়ালি এই সমস্ত রোগীরা আমাদের ফিজিশিয়ানের কাছে যায় দেন ফলো আপ টু দ্য কার্ডিওলজিস্ট আমাদের কার্ডিওলজিস্ট কলিকরা ইনিশিয়ালি এই রোগটা ধরার জন্য ভেরি সিম্পল এখন কিন্তু গ্রামে গঞ্জে ইকো কার্ডিওগ্রাম আছে সেটি যে কেউ আমাদের গ্রামেও একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও কিন্তু ইকো সে যদি একটা ইকো করে হার্টে যদি একটা স্টেথও দেয় তার যদি একটা হিস্ট্রি নেয় এই রোগ ডায়াগনোসিস করা মোটেই কষ্টকর বসালেই তো সেই সাথে আর একটা ইকো করলে এটাকে ফাইনালাইজ করা যায় ইনিশিয়ালি আমাদের কার্ডিওলজির বাইরা তাদেরকে মেডিসিনের মাধ্যমে ফলো আপে রাখে ফলো আপ করতে করতে যখন দেখেছে যে না মেডিসিন আর কাবার করছে না যখন অ্যাডভান্স স্টেজে যায় কোনো কোনো রুগী যাদের ম্যাট্রাল স্টেনোসিস সাথে আবার হার্টের ওই রিদমটা যখন উল্টে যায় তখন আমরা বলি অ্যাট্রিয়াল ফেব্রিলেশন বা ফ্ল্যাটার নিয়ে আসে তখন হার্টের মধ্যে একটু রক্ত জমাট বাঁধে আচ্ছা দ্যাটস ভেরি ভয়ানক সেই রক্তটা কোনো কারণে ওখান থেকে ছুটে গেলে ব্রেনে যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে ব্রেন স্টক করে পায়ে যদি চলে যায় পায়ের স্কিমে তৈরি করে এই জন্য একটা মাইট্রাল ভালভের রুগী আপনাকে সিবিএ নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে রিগার্জিটেশন এবং স্টেনোসিস দুটা কি ক্লিনিক্যালি আলাদা করা যায় হ্যাঁ অবশ্যই আলাদা করা যায় আমি একটা পেস্টে যদি আয়োটিক রিগার্জিটেশন থাকে আপনি রুগীর কাছেও যাওয়া লাগবে না আপনি দূর থেকে যদি তার দিকে তাকান গলার দিকে দেখবেন যে এনে লাফাচ্ছে লাফাচ্ছে আপনি যদি তার হাতের কবজিটা এখানে ধরেন দেখবেন যে কল কল করে আমরা বলি ওয়াটার হ্যামার পালস এখানে হাত দিলে আমি বলতে পারি আমি একটা জিনিস শেয়ার করি এই দুই মাস আগে আমি ল্যাব এই দে একটা আমাদের একটা ইলেকট্রিশিয়ান অ্যাডভান্স স্টেজে আসছে তার ছিল জন্মগতভাবে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন সো ম্যানেজমেন্ট ডিসাইডেড টু টেক দ্য হেল্প তো ল্যাব এইডের সব ফাইন্যান্সে আমরা এটা ফ্রি অফ কস্টে এই ট্রিটমেন্টটা করেছি সো একদিন আমার সব ম্যানেজমেন্টের লোকজন রুইটা নিয়ে আসলো আসার পরে আমি সব এক্সামিন করে আমি আমাদের যে সিও আছেন সবাইকে ডাকলাম যে এই রুগীটা যে আমার কাছে নিয়ে আসলো হামাস কমপ্লিকেটেড সেই আমি যে তাকে অপারেশন করতে যাচ্ছি তাদেরও এটা শেয়ার করা উচিত তো তাদের সামনে তারা ওই ব্লাড প্রেশারটা মাপলাম উপরেরটা একশো ষাট নিচেরটা শূন্য একেবারে শূন্য একদম শূন্য তো ওরা বলেছে স্যার এটা কী করে সম্ভব আমি সে হ্যাঁ এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্যই আপনাদেরকে ডাকছে যে দেখেন আপনারা তো নিয়ে আসে লোকমান স্যার এটা অপারেশন করে দিবে লোকমান স্যার কত রিস্ক নেওয়া অ্যাডভান্স একটা কেস অপারেশন করতেছে আপনাদেরও এটা জানা থাকা ওটার ফিউচার কি ছিল রোগীটার এখন আমি তার ওই যে ভেন্টিকুলার সেপ্টার লিগে রিপেয়ার করে দিছি অ্যাওটিক বাল্ব রিপ্লেস করে দিছি সে এই যে দুই মাস হয়ে গেছে সে এখন কাজে জয়েন করছে বলে স্যার আমার কোনো সমস্যা নেই এখন যদি একটা রোগীর মাইটাল স্টেনোসিস হলো তাকে অস্ত্রোপচার করতেই হবে নাকি অস্ত্রোপচার না করেও ছোটখাটো কিছু করা যায় আমি আগেই বলেছি ইনিশিয়ালি এটা আমার কার্ডিওলজিস্ট ভাইয়েরা তাদেরকে মেডিসিনে ফলো আপে রাখে যখন মেডিসিনে ফলো আপের পরে আর এটাকে কাবার করছে না রিপিটেডলি তাকে শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে তার যদি কোনো কারণে স্ট্রোক হয় যদি তার হাড়ের মধ্যে ওই রক্ত জমাট বেঁধে যায় সেই ক্ষেত্রে মেডিসিন আর কাবার করে না তখনই আমাদের কাছে ওটা ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠা সে ট্রিটমেন্টের জন্য আমাদের দেশে এবং বিদেশে এই আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেটের যুগে আমরা এক মুহূর্ত পিছিয়ে নেই আচ্ছা একটা ভালভের জন্য যে ধরনের চিকিৎসা দরকার আমাদের দেশে সব কিছু হচ্ছে আর একটা জিনিস বলি দেশের মাঝে বিদেশি সেবা সেটা কি করে আমরা যে ভালভটা লাগাচ্ছি সেটা আমেরিকান যে সুতাদের সেলাই দিচ্ছে সেটা আমেরিকার থেকে আসতেছে উই দ্য পিপল অনলি বাংলাদেশ যেটা আমরা অ্যাসেম্বল করতেছি এই জন্য আমি সব সবসময় বলি আপনি দেশের মাঝে থাকবেন দেশীয় ভাষায় কথা বলবেন দেশীয় খাবার খাবেন আত্মীয় স্বজনের মাঝে থেকে এই ধরনের কমপ্লিকেটেড রোগ এর চিকিৎসা 
নিজের দেশে উন্নত বিশ্বের চেয়ে অনেক অনেক কম খরচে নেবেন তো এখন এই যে আমাদের যে ডিভাইস আপনি বসান স্টেনোসিসে ওটা কি পুরোটা আগেরটা সরিয়ে দিয়ে নতুন করে বসাতে হয় এটা অনেকের জিজ্ঞাসা আচ্ছা এখানে দুই ধরনের অপশন আছে আমি খোলার পরে অ্যাসেস করি যদি এটাকে রিপেয়ার করার মতো থাকে তাহলে আমরা নেটিভ বাল্বটাকে রেখে দিই ওইটাকে উপরে থেকে যে ময়লা আবর্জনা জলে জমে থাকে সেটাকে তুলে তুলে ওটাকে বাল্বের পাতাটাকে আবার পাতলা করি আচ্ছা আবার চারপাশে রিং লাগে এটাকে বলে রিপেয়ার যদি রিপেয়ার করার মতো আমরা রিপেয়ার করে দিই আর যদি মনে হয় যে না রিপেয়ার করলে চলবে না তবে আমাদের দেশে একজন রুগী যারা আসে একটা চিকিৎসা দ্বিতীয় বা নিতে নেওয়ার মতো ক্ষমতা খুব কম সেই ক্ষেত্রে আমাকে চিন্তা করতে হয় পারমানেন্ট ট্রিটমেন্ট সেটা কি আমাদের দেশে পারমানেন্ট ট্রিটমেন্ট জন্যে দুই ধরনের ভালভ আছে একটা হলো টিসু ভালভ আর একটা হলো মেকানিক্যাল ভালভ যেটাকে বলে মেটালিক ভালভ সেই এই ভালভের কিছু ইন্ডিকেশন আছে কাদের জন্য আমরা লাগাবো টিসু বাল্ব আমরা কনসিডার করি যারা যাদের ফিমেল রুগী যদি হয় ফ্যামিলি কমপ্লিট হয় না তারা বাচ্চা নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে আমরা টিসু বাল্ব ইউজ করি এক্সট্রিম গ্রুপ যেমন যাদের বয়স ফিফটি ফাইভ সিক্সটি আফ হয়েছে তাদের জন্য আমরা টিসু বাল্ব চয়েস করি টিসু বাল্বের সুবিধা অনেক অনেক বেশি এটা সুবিধা হলো ইনিশিয়াল তিন মাস আপনি একটু রক্ত তরলের ওষুধ খাবেন আচ্ছা তার পরবর্তীতে খালি অ্যাসপিরিন আর যদি আমরা ওই মেটালিক ভালভ লাগাই আপনাকে লাইফ লং এটাকে ওয়ারফেরিন জাতীয় একটা ওষুধ আছে আমাদের দেশে ওয়ারেন নামে পাওয়া যায় সেটি সেটা খেলে পরে আপনার রক্ত তরলের আয়নার নামে একটা কথা আছে সেই আয়নারটা যদি লাইফ লং মেনটেন করাতে পারেন আপনার ভালব কোনো দিন বন্ধ হবে এই টিস্যু এইটা যে বললেন এটা কেমন মানে খরচ কেমন ব্যয়বহুল কি না খুব এটা ওয়ান টাইম খরচ বলি আমি আপনাকে আমি একটা মেটালিক ভাব লাগে দিলাম আপনাকে এক মাস পর পর এসে যদি আয়নার চেক করেন ডাক্তারের ফি ব্লাড টেস্ট সময়ের অপচয় অনেকে আসতেও পারে না সেটি অনেক অনেকে হয়তো আমি তো আমার ট্রিটমেন্ট করছি গ্রামের মানুষ ও কোনোদিন আসেও না দুই বছর পরে আসবে দেখবেন যে আয়নারও করে নাই ও আর ফেরেনও খায় নাই ইটস ভেরি মাছ হ্যাজার্ড আস কিন্তু আমি যদি টিসু বাল্ব লাগাই ইট ইজ গ্যারান্টেড যে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আপনি স্মুথলি রান করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে ওইটার চেয়ে খরচের চেয়ে আমি মনে করি টিসু বাল্বের খরচ কম মানে তারপরেও কেমন একটা খরচ লাগতে পারে এইটা আপনার অ্যাবিলিটির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কোয়ালিটির বিভিন্ন কোয়ালিটি টিসু ভালভ আছে কতগুলো আছে দেড় লাখ টাকা আছে কতগুলো আছে দুই লাখ টাকা আছে কতগুলো আছে আশি হাজার টাকা আছে যদি কারো দুটো ভালভই এফেক্টেড হয় তাহলে কি অ্যাক্সিটিং এই দুটো অপারেশন করা যেতে পারে আপনাকে আরও একটু অ্যাড করে বলছি একটা রুগীর যদি দুইটা ভালভ নষ্ট থাকে যদি বয়স যদি ফর্টি আপের উপরে হয় তাকে কিন্তু আমরা একটা এনজিওগ্রাম করে নিই আচ্ছা যে একটা পেশেন্টের ওপেন হার্ট সার্জারি করব নেক্সট টাইমে যাতে আর দ্বিতীয়বার তাকে আসতে না হয় সেটি যদি তার করোনারি ব্লক থাকে সেম সিটিংয়ে দুইটা ভালভ রিপ্লেস সহ বাইপাসও করছি আমরা অহরহ একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে একজাক্টলি একজন মহিলা গর্ভধারণ করতে চাচ্ছে কিন্তু তার মাইট্রাল প্রবলেম আছে রাইট তিনি কি করবেন এটা যদি তার গর্ভধারণের আগেই ডায়াগনোসিস হয় তাহলে তাকে ওই ধরনের চিকিৎসা যদি দেখা যায় যে ভালভের পরিমাণ তার যে আউটপুট দেওয়া দরকার সেটা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা তাকে গর্ভধারণের অনুমতি দেব সে ওটা কন্টিনিউ করবে আর যদি দেখা যায় যে না তার ভালভের সমস্যা আছে যদি সেই ক্ষেত্রে যদি সার্জারি দরকার পড়ে আমরা সার্জারি পরবর্তী দুই মাসের পরেই কিন্তু সে বাচ্চা ধারণ করতে পারে আচ্ছা কোনো সমস্যা হচ্ছে না না ইটস এ নর্মাল আমাদের দেশের মধ্যে এখনও মানুষের মধ্যে অনেকটা প্রবণতা আছে কিছু হলেই পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্য দেশে চলে যাওয়ার এখন যদিও আমরা জানি যে হার্টের ব্যাপারে হৃদরোগের চিকিৎসার ব্যাপারে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে আমি বলছি দেশের মাঝে বিদেশি সেবা এই তিন বছর আগে একটা রুগী লন্ডনে তার বয়স হবে সিক্সটি ফাইভ লেডি পেশেন্ট তার ভালভের সমস্যা ক্যাকেকটিক ফেলিওরে ছিল তো ওদের ওখানে যাওয়ার পর ওরা রিফিউজ করছে যে অপারেশন করা যাবে না সিলেটের ওই রুগীটা ওই মহিলার ভাইয়ের আমি বাইপাস করেছিলাম সে ফোন করে বলছে যে তোমরা আমার সারের কাছে নিয়ে আসো আচ্ছা তারপরে আমার কাছে নিয়ে আসে সরাসরি আসার পরে আমি তার মাইটাল বা রিপ্লেস করে দিছি এক মাস পরে সে আবার লন্ডনে যায় সেই ডাক্তারের কাছে দেখা করতে গেছে তাহলে আমি কি করে বলবো যে আমরা আন্তর্জাতিক মানের পিছিয়ে আসি সেই বরঞ্চ আমরা এগিয়ে আছি ইনশাল্লাহ সেটাই সেটি তো এখন এই এই যে মানুষের মধ্যে 
যে অনেক এক ধারণা আছে যে একবার অপারেশন হয়েছে এটা পুনরায় যে ই করবে রিকার করবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি যে আপনার একটা ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে ওটাকে আমি তুলে নতুন একটা জিনিস রিপ্লেস করে দিচ্ছি সেটি নাও ইউ আর লাইক এগেইন যে আগে দশ বছর আগে যেমন ছিলেন তেমনটি সো এখানে তো ভয় করার কোনো কারণ নাই আপনার যে নষ্ট ভাল্ব ছিল সেটা রিপ্লেস করে আমি যদি টিসু ভাল্ব লাগিয়ে দিই এর মধ্যে কোনোই পাঠ্যক্রম নেই কোনো শব্দ নেই কিছু নাই ওষুধটা যে অ্যাসপিরিন খাওয়া বা রক্তকে তরল করা এটা সারা জীবন তাকে চালিয়ে যেতে হবে যাদের মেটালিক ভাল্ব লাগানো আছে আপনি যদি আপনার রক্তের তরলতা আয়নের মেনটেন করে ওয়ারফেরিন খেয়ে যান আজীবন আপনার এই ভাল্ব কোনো দিন বন্ধ হবে না মেটালিকটা মেটালিকটা আর যারা টিসুর ভাব লাগে আছেন তাদের ইনিশিয়ালি তিন মাস আমরা ওয়ারফেরিন দিই পরবর্তীতে শুধু অ্যাসপিরিন শুধু অ্যাসপিরিন শুধু অ্যাসপিরিন আপনি আমার অনেক রোগী আছে যাদের ভাল্ব রিপ্লেস করেছি যারা মিডিল ইস্টে ট্রাক ড্রাইভ করে ডিফেন্সে জব করে সো এবং তাদের আইনের পরীক্ষা করতে হচ্ছে না না তাদের কোনো আইনের পরীক্ষার দরকার নেই ডক্টর মোহাম্মদ লোকমান হোসেন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সচেতন থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা